পাত্রে দেখতে সে সবার সামনে ঠোঁটে ঠোঁটো বিয়ে দিয়েছে সাচ্যাদ আর ঘটনার আকস্মিকতায় তিতলি যেন সকল ইন্দ্রিয় কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে হঠাৎ হুঁশ ফিরলে তিতলি নিজেকে ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু সাজ্জাদের সাথে সে কিছুতেই পেরে উঠছে না সে সে না পেরে কান্নাই করে দিল কিন্তু সাজ্জাদের এমন কাণ্ডে কেউ কিছুই বুঝতে পারল না সাজ্জাদ তিতলিকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে সোফায় বসে পড়ল যেন কিছুই হয়নি একটু আগে সবাইকে অবাক করে দিয়ে সাজ্জাদ বলে উঠল এইভাবে তাকানোর কিছুই নেই আমার হউকে টাচ করার আমার পুরো অধিকার আছে আর দুনিয়া উল্টে গেলেও আমি তিতলিকে বিয়ে করব তাই আশা করি কেউ কিছু ভাববে না সবাই এখনো অবাক চোখে তাকিয়ে আছে যেন বিষয়টা তারা বুঝতেই পারছে না তিতলি প্রথমে কিছু না বললেও এখন সে চুপ থাকতে পারছে না এগিয়ে গিয়ে সাজ্জাদকে থাপ্পড় মারার জন্য হাত তুলতে সাজ্জাদ ধরে ফেলে একদম না বউ বিয়ের পর যা খুশি করো এখন না আর এই হাত দিয়ে আমাকে শুধু আদর করবে মানামারি কেন আপনি ভাবলেন কি করে আমি আপনাকে বিয়ে করব যে কিনা মেয়ে দেখতে এসে সবার সামনে পাত্রেকে চুমু দিয়ে বসে চুমু না দিলে বিয়ে করতে সাজ্জাদের কাণ্ডে কেউ খুশি হোক আর না হোক তিতলির বাবা তিয়ার সাহেব হেব্বি খুশি কারণ সে সব সময় এমন মেয়ের জামাই খুঁজেছে যে সব সময় নিজের ভালোবাসাকেই প্রায়োরিটি দেবে কে কি ভাবল তা নিয়ে ভাববে না যেমনটা সে নিজে নিজের বউকে তুলে এনে বিয়ে করেছিলেন এখন উনি একই ঘটনা পুনরায় ঘটতে দেখে বেশ মজা পাচ্ছেন বলেই মনে হয় যা সাজ্জাদের চোখ এড়ায়নি আশা করি কারো কোনো আপত্তি নেই আপত্তি নেই মানে অবশ্যই আপত্তি আছে আমি আপনাকে বিয়ে করব না আমি কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি না তোমার মতামত চেয়েছি মানে কি আমার বিয়ে আমার মত নেবেন না আমি প্রয়োজন বোধ করছি না আমি সাজাতের সাথে আলাদা কথা বলতে চাই সাজা তুমি আমার সাথে এসো জি অবশ্যই বলে ইতিহাস সাহেব সাজাতকে নিয়ে তার স্টাডি রুমে চলে গেলেন আর তিতলি তো মনে মনে সেই খুশি কেননা সে তার বাবাকে যতদূর জানে এই ঘটনার পর সে কিছুতেই এই বিয়ে হতে দেবে না এমনিতেই যত প্রপোজাল এসছে তার বেশিরভাগ সম্পত্তি লোভে পড়ে তিতলি কখনোই চায় না তাকে কেউ সম্পত্তির জন্য বিয়ে করুক কিন্তু তাই বলে কখনো ভাবেনি তাকে কেউ এভাবে ধরে চুমু দিয়ে বসবে কেননা তার সাথে কথা বলতেও যেখানে ছেলেদের পা কাঁপে প্রায় দু ঘন্টা পর সাজাদ বের হয় সাথে তিয়ার সাহেব তাদের দেখে মনে হচ্ছে যা হবার ছিল তাই হয়েছে দুজনেই ভাবলে সিনভাবে বের হল আর তিয়ার সাহেব তিতলিকে অবাক করে দিয়ে সুন্দর করে বিয়ের দিনক্ষণ সব বলে দিল বাবা তুই সত্যি চাও এই বিয়ে হোক মানে এই লোকটা সবার সামনে আমাকে চুমু দিয়েছে আর তুমি এমন ভাব করছো যেন কিছুই হয়নি আহ হ্যাঁ তিতলি এই লোকটা কি তোমার হবো স্বামী হয়তো আর ও তো শুধুমাত্র চুমু দিয়েছে কামড়ে তো দেয়নি বাবা এবার তিতলি লজ্জায় যেন কুকিয়ে যাচ্ছে তার নিজের বাবা তাকে এভাবে লজ্জা দেয় ভাবা যায় সাজ্জা তো কম যায় না আর চোখে তিতলিকে দেখছে আর মুচকি মুচকি হাসছে তিতলি তো পারে না সাজ্জাদকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে সাজ্জাদের বাবা তিয়ার সাহেবের সাথে কথা বলে বিয়ে তারিখ ঠিক করলেন তিনি এতক্ষণ নীরব দর্শকের মতোই ছিলেন যেন তিনি আগে থেকে জানতেন কি ঘটবে সাজ্জাদা তার পরিবার বেরিয়ে যেতে শুরু হয় ঘরে তুফান তিতলি হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই ভাঙছে তবু ও যেন রাগ কমার না মিনি বাবাকে সে কত কিছু যে বলেছে তার ইয়ত্তা নেই তিয়ার সাহেব মেয়ের রাগ সম্পর্কে জানেন তাই আর কথা বাড়ায়নি কারণ এখন বলেও কোনো লাভ নেই আজ বহুদিন পর সাজাদ প্রাণ খুলে হাসছে যেন অপ্রত্যাশিত কিছু পেয়ে গেছে তার খুশির বাদ ভেঙে গেছে আর তার খুশিতে তার পুরো পরিবার খুশি এবার দেখা যাক কেন সাজ্জাদ এত খুশি আর তিতলির এত রাগ দুই বছর আগে তিতলি কাঠফাটা রোদে শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে কার অপেক্ষায় তিতলি কাউকে ফোন দিল এবং ফোনের ওই পাশের ব্যক্তি খুব ভয়ে ফোনটা ধরল কেননা সে তিতলির রাগ সম্পর্কে জানে এই তোমরা কোথায় এভাবে আমাকে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না দেখ বাবু এভাবে রাগিস না এই তো প্রায় চলে এসেছি ওই তো তোকে দেখা যাচ্ছে তিতলির কাছে সীমা ও রবিন এসে দুজনেই প্রথমে স্তরি বলল কিন্তু তিতলি তো ভীষণ রেগে আছে এক দফা তাদের বকুনি দেওয়া হয়ে গেছে অতঃপর তারা তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিল তিতলি সীমাকে নিজের বোনের মতো মনে করে আসলে সে তার সিনিয়র আর প্রতিবেশীয় তারা সবাই একটা রেস্টুরেন্টে গেল আর তিতলির সব বন্ধুবান্ধব তিতলিকে ওয়েস্ট করল আজ তার জন্মদিন তাই 
কিন্তু তিতলির কিছুতেই মুড ঠিক হচ্ছে না তাই কেক কেটে ঠিক করল সবাই মিলে গেম খেলবে ট্রুথ অ্যান্ড ডিয়ার গেম শুরু হলে প্রথমেই তিতলির টান তাকে ডিয়ার দেওয়া হলো যে তাকে রেস্টুরেন্টের টেবিল পরিষ্কার করতে হবে তিতলি খুব ইজিলি তার ডিয়ার কমপ্লিট করেছে আর এক একে সবার পালা শেষ খালি বোতলটা আবার ঘুরে পড়ল তিতলির কাছে ডিয়ার তো করলাম এবার কি ট্রুথ নিবি এই তো সব সত্যি আমরা জানি তাই তো ডিয়ার নেবি আচ্ছা দে আমি ভয় পাই নাকি তিতলি মুখে বললেও মনে মনে খুব ভয় পাচ্ছে না জানি শয়তানগুলো কি করতে দেয় কিন্তু তিতলিকে যা বললো তাতে সে চরম অবাক বেশ কিছু করতে হবে না সামনে যাবি আর হোয়াইট কালারের শার্ট পরা লোকটিকে একটা চুমু দিয়ে চলে আসবি ব্যাস এইটুকুই এই তুই পাগল হয়েছিস আমাদের গেমে অন্য কাউকে কেন চড়াচ্ছিস তিতলিকে সবাই ফোর্স করতে লাগলো কারণ এমন রেয়ার তারা কেউ কখনো করেনি তিতলিও বাধ্য হয়ে গেল সে যত সামনে এগোচ্ছে তার হার্ট বিট যেন ততই বাড়ছে লোকটির পেছন দেখা যাচ্ছে আর পেছন দেখেই যে কেউ বলে দেবে লোকটি নিঃসন্দেহে একজন সুদর্শন পুরুষ তিতলি এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি লোকটির কাছে গিয়ে সরি বলে গালে জমু দিয়ে দৌড় দিল সবাই প্রথমে হাসলেও লোকটির চেহারা দেখে তিতলি বাদে সবার অবস্থা খারাপ তিতলির অবস্থা খারাপ হবেই বা কি করে ও তো লোকটাকে চেনেও না তবু লজ্জায় লোকটিকে দেখার আগে তিতলি বেরিয়ে এসছিল রেস্টুরেন্ট থেকে তিতলি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী হওয়ায় ভার্সিটিতে বেশি জানাশোনা নেই শুধু তার বন্ধু বান্ধব আর সিনিয়রদের মধ্যে সীমা আপর রবিন ভাইয়া তারা সবাই ভার্সিটিতে এসে দেখে তিতলি তার সবচেয়ে প্রিয় শিউলি ফুল গাছটার নিচেই বসে আছে আর তার কোলে অনেক ফুল ঝরে আছে আর তিতলি চোখ বুঝে তার ঘ্রাণ নিচ্ছে চোখ খুলে তিতলি সবাইকে দেখতে পেল তারা সবাই কেমন যেন ভয়ে ভয়ে আছে কিরে তোদের সবার এই হাল কেন যেন কেউ জোর করে তেতো খাইয়ে দিয়েছিল বোন তুই এখানে নিশ্চিন্তে বসে আছো কিন্তু তোমার কপাল যে পড়ল আওজ জিহাদের কথা শেষ না হতে কণিকা জিহাদের পা মারিয়ে দিয়েছে আর ইশারায় চোখ করতে বলে কিন্তু তা তিতলি চোখ এড়ায়নি কি হলো কণিকা তুই জিহাদের পায়ে পাড়া কেন দিলি কি বলছিল জিহাদ আরে না ওর পা মারতে যাবে কেন আর ও আজ আমাদের নতুন টিচার তাই হয়তো বলেছে তাই না জিহাদ তাই তো এইটাই তো বলতে চেয়েছিলাম আর তুই এভাবে চলে এলি কেন আসলে খুব লজ্জা লাগছিল তাই চলে এসছি আর জীবনেও এখানে যাব না ওখানে বিপদ আছে বিপদ তো তোর কাছে চলেই আসছে একটু অপেক্ষা কর কি বললি কণিকা আর সীমা আপু আর রবিন ভাইয়া তোমাদের ক্লাসে নেই আছে রে বই তার চেয়ে তোর জন্য বেশি মায়া আছে কি বলছো তোমরা আমি কিছু বুঝতে পারছি না এমনিতেই রেস্টুরেন্টে তোমরা যে কি করলা তা ভাবতেই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার দূর থেকে সেই লোকটি তিতলিকে দেখছে আর মুচকি মুচকি হাসছে তৃপ্তির হাসি তিতলি আর কণিকা একসাথে বসে আছে ক্লাসে কিছুক্ষণ পর প্রিন্সিপাল স্যার সাথে একজনকে নিয়ে এসেছেন তাদের নতুন স্যার হিসেবে যাকে দেখে তিতলি চোখ চড়ক গাছ তিতলিকে দেওয়ালে চেপে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছে সাজাদ আর তিতলি বেচারি তার নিজ অবস্থান বুঝতে পারছে না সাজ্জাদ যে এমন এক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে তা হয়তো কোনো কালেই ভাবতে পারেনি তিতলি অনেকক্ষণ পর তিতলিকে ছেড়ে দেয় সাজ্জাদ এরপর তিতলিকে সে যা বলে তাতে তিতলি চেয়েও চোখের পানি ধরে রাখতে পারছে না দেখো রেস্টুরেন্টে তুমি আমাকে চুমু খেয়েছ আমি কিন্তু কিছু বলিনি আর কথাই আছে না টিট ফর ট্যাট কিন্তু আমার কাছে গালে চুমু ফর ঠোঁটে চুমু আপনি এত বৎসাদ রেস্টুরেন্টে যা হয়েছে তার জন্য আমি আপনাকে সরি বলেছি কিন্তু তারপরেও আপনি এই কাজটা কি করে করলেন ছি 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 বললে কিন্তু আবার চুমু দিয়ে দেব আর নো কান্নাকাটি তোমার চোখের জল আমার ভালো লাগে না তেতলি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে কান্না করতে করতে বেরিয়ে গেল ওয়াশরুম থেকে আজ তার চোখের পানি যেন কোনো বাধি মানছে না কিছুক্ষণ আগে তেতলি আর কণিকা একসাথে ক্লাসে বসেছিল তার কিছুক্ষণ পরে প্রিন্সিপাল স্যার একজনকে সাথে করে ক্লাসে ঢুকলেন তিতলি চোখ তো চড়ক গাছ এই সেই লোক যাকে সে চুমু দিয়েছিল রেস্টুরেন্টে তিতলি কণিকার দিকে তাকাতে দেখলেও সে ভাবলেশীন ভাবে আছে যেন এটা হবারই ছিল তারপর প্রিন্সিপাল স্যার সবার সাথে লোকটি পরিচয় করিয়ে দিল ইনি তোমাদের নতুন টিচার মোহাম্মদ সাজাত আহমেদ তুফান গুড নুন স্টুডেন্টস প্রিন্সিপাল স্যার পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন আর সাজ্জাদ সবার সাথে কথা বলা শুরু করলো আমি তোমাদের নতুন প্রফেসর 
তাই আজ আমরা সবাই পরিচিত হব আর নেক্সট ক্লাস থেকে পড়া শুরু করব ওকে সাজা দেখে একে সবার পরিচয় নিল এমন কি বাবার নামও এর মধ্যে বেশ কয়েকবার তিতলির সঙ্গে চোখাচোখি হলো কিন্তু প্রতিবারই তিতলি লজ্জায় চোখ নামিয়ে ফেলেছে তার সাজাদের চোখ এড়ায়নি কণিকা তো দেখেও অন্ধ তিতলি কণিকার কানে ফিস ফিস করে বলছে এই কণিকা এই লোকটা এখানে কি করে আর জায়গা পায়নি আসার আমার তো ভীষণ ভয় করছে রে কণিকা তুই এই সময় মজা করছিস সাজাদ প্রথম ক্লাস করিয়ে বেরিয়ে যায় তাতে যেন তিতলি হাফ ছেড়ে বাঁচে মনে মনে বলে মনে হয় লোকটার কিছু মনে নেই বাঁচা গেল কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে যখন তিতলি ওয়াশরুমে গেল হঠাৎ তার হাত ধরে দেওয়ালে চেপে চুমু দেয় সাজ্জাদ বাঁকা হাসি দিতে দিতে বের হচ্ছে সাজ্জাদ আর তিতলি রাগ ভাঙাতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না কারণ সাজ্জাদ জানে এখন তিতলি কই আছে তিতলি তার প্রিয় শিউলি ফুল গাছটার নিচে বসে কেঁদে চোখ বাসাচ্ছে আর মনে মনে হাজারটা গালি দিচ্ছে সাজ্জাদকে কি মনে করে নিজেকে দিয়েছি তা তো ওই বদমাস গুলোর পাল্লায় পড়ে ব্যাটা ফাজিল তোর নাম সাজ্জাত না হয়ে বজ্জাত হলে বেশি ভালো হতো তুফান না হয়ে কুফান হলে বেশি ভালো হতো দূর থেকে সাজ্জাদ তিতলির কাহিনী দেখে হাসতে হাসতে কুটি কুটি রেস্টুরেন্ট থেকে তিতলি চলে আসে ঠিকই কিন্তু সে তো সাজ্জাদের মনের ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে তা হয়তো তার অজানা সাজ্জাদ তিতলি চুমু খেয়ে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়ে কেননা সে ভীষণ জেগেছিল কিন্তু তিতলি লজ্জা মাখা মুখ নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসা যেন তার মনে অন্য রকম অনুভূতি সৃষ্টি করেছে তাই তিতলি চলে যাবার পর কণিকার সীমা ওদের সাথে কথা বলেছে সাজ্জাদ একজন বিখ্যাত বিজনেসম্যান হওয়ায় তাকে সবাই মোটামুটি চেনে কিন্তু তিতলি কখনোই বিজনেসম্যানদের পছন্দ করে না তাই সে সাজ্জাদকে চিনতে পারেনি তিতলি মনে করে বিজনেসম্যানরা শুধু সারাদিন কাজই করে ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারে না যেমন তার বাবা তাই বিজনেসের ব্যাপারে তার কখনোই ইন্টারেস্ট নেই সাজ্জাদ আহমেদ তুফান মার্শাল্লাহ কোনো অংশে হিরো চেয়ে কম নয় পুরাই ক্রাশ খাওয়া চাই কিন্তু তার একটা সমস্যা আছে যা সে তার নিজের মনে করে তা যেভাবেই হোক নিজের করেই নাই কিন্তু খুন খারাপের ধারে কাছেও থাকে না সে তিতলি যখন আনমনে সাজ্জাদকে এত কথা শোনা ছিল হঠাৎ তার কোলে অনেক শিউলি ফুল ঝরে পড়ে এই একটা জিনিস যা দেখলে তার রাগ নিমিষেই শেষ হয়ে যায় আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি ফুল দেখে সব রাগ ভুলে ফুলগুলোকে আবেশে আপন করে নিয়েছে আর এই ঘটনাও সাজ্জাদের চোখ এড়ায়নি সে দেখতে ব্যস্ত তিতলিকে কিন্তু তাকে দেখে যে কত চোখ আহত নিহত হচ্ছে তারই অত্যা নেই বিষয়টা লক্ষ্য করে তৎক্ষণাৎ সাজ্জাদ চলে যায় সেখান থেকে আর মনে মনে বলে কণিকা তিতলিকে খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখে তিতলি পরম আবেশে ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে কণিকার সন্দেহ হলো কেননা তিতলি বেশি রেগে গেলেই এই একটা কাজ করে তিতলি চোখ খুলে কণিকাকে দেখে ভ্রুকুচ গেল কি হয়েছে এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন বইন তুই ঠিক আছিস কার ওপর এইভাবে রেগে আছিস তারপর তিতলি মনটা খারাপ করে একটু আগে সব কথা বলল আর কণিকা মনে মনে বলল এটা তো হবারই ছিল রে তিতলি সাজ্জাদ ভার্সিটি থেকে বেরিয়ে তার গাড়িতে উঠছে গন্তব্য মিটিং বোর্ড সাজ্জাদ ভার্সিটি থেকে বের হওয়ার পর থেকে তার পিএ লক্ষ্য করছে যে সাজ্জাদ আজ ভীষণ খুশি তাই কৌতূহল মেটাতে বলেই ফেলল স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করি বলে ফেলো না মানে স্যার আপনি একজন বিজনেসম্যান হয়েও কেন বার্ষিকের টিচার হলেন আসলে পড়ানোটা আমার নেশা আর বিজনেস করা আমার পেশা মানে বুঝলাম না স্যার বুঝে যাবে তাড়াতাড়ি অপেক্ষা করো অফিসে এসে সাজ্জাদ সকলকে একসাথে জড়ো করে বলেছে সে বেশ কয়দিন অফিসে আসবে না কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মিটিং সে অ্যাটেন্ড করবে আর সবার কাজ সে বুঝিয়ে দিয়েছে নিজের কেবিনে বসে সাজ্জাদ কাজ করছিল তখনই হঠাৎ সকালের ঘটনাটা মনে পড়ল আর আপন মনে হেসে বলে উঠল তিতলি যান তুমি যে কি জাদু করে দিলা মন তো আর মানে না তুমি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছো এবার যে প্রতিদিন তোমার মিষ্টি ঠোঁটের স্বাদ নিতে হবে বি রেডি মাই লেডি তিতলি ভাবলেশীন ভাবে বসে আছে নিজের রুমে তার লক্ষ্য এখন যেই তাকে ফোন দিবে তাকে একদম ধুয়ে দেবে কেননা সে চরম বিরক্ত 
যাকে বলে বিরক্তির একদম তুঙ্গে তার ভাবনায় এক চামচ এলাচের দানা ফেলে ফোনটা বাজল ঠিকই কিন্তু তা যে তিতলির কোনো কাজে না সে তা ভালোভাবেই জানে ফোনটা কল সেন্টারে তাই তিতলি তার রাগটাকে দমিয়ে ফোনটা সুন্দরভাবে অফ করে দিল এই পর্যন্ত কমসে কম একশো প্লাস কল এসছে সে কলটা ধরে হ্যালো বলতেই কেটে দিচ্ছে কি বিরক্তিকর ফোনটাকে ড্রয়ারে রেখে চলে গেল তার বাগানে শিউলি গাছটার কাছে আর কুড়িয়ে নিলে অনেকগুলো ফুল তার এখন ফ্রেশ সুগন্ধ লাগবে যা একমাত্র এখান থেকেই সম্ভব ভাই ইউ ক্যান ডু দিস ইয়েস আই ক্যান ডু দিস কেন তোর ভাবি লাগবে না অবশ্যই লাগবে তাহলে প্রবলেম কোথায় তোর কি তিতলিকে পছন্দ নয় অবশ্যই পছন্দ ওকে আমি ভাবি বানাবো কিন্তু তাই বলে প্রথম দিনে তুই ওকে ধরে চুবো দিয়ে দিবি ওয়াশরুমে ওর সাথে কি করেছিলি কে বলল তোকে তোর বউ নিজে বলেছে আর আমি ওর বেস্ট ফ্রেন্ড হই তাই এইভাবে দেখতে পারবো না তুই ওর থেকে দূরে থাকবি বলে দিলাম আমার বউ আমি দূরে থাকব সো ফানি আর শোন ভার্সিটিতে আমি তোদের টিচার তোর ভাই না এতক্ষণ সাজ্জাদার কণিকা কথা বলছিল কণিকা এতদিন ধরে সাজ্জাদার তিতলিকে আলাদা রেখেছে কেননা সাজ্জাদ তিতলিকে সে ছোটবেলা থেকেই ভালোবাসে তাও তিতলির আড়ালে যা কেবল কণিকা জানে সে নিজেও চাই যেন তিতলি তার ভাবি হয় কিন্তু সে তার ভাই সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানে বেচারি তিতলি বয়েন তোর জন্য খুব মায়া লাগছে তোকে ছোটবেলায় দেখে যে পাগলামি করত তাই তো সত্য দিয়েছিলাম যতদিন তুই নিজে না দেখা দিবি ততদিন যেন তোর সামনে না আসে কিন্তু কি হলো ভাগ্য তোকে তার করেই ছাড়লো পরের দিন সকালে তিতলি তার বারান্দার বেলি ফুল গাছ পর্যবেক্ষণ করছে হঠাৎ একটা ঢিল মোড়ানো কাগজ তার পায়ের সামনে পড়ল প্রথমে ভয় পেলেও কাগজটা তুলে আগে দেখল যে কে দিয়েছে কিন্তু কাউকে দেখতে পায়নি মানুষটাকে খুঁজতে ব্যর্থ হয়ে কাগজটা খুলে পড়া শুরু করল লেখাটা দেখে তার রীতি মতো ঘাম ছুটছে লেখাটি ছিল আজ থেকে কাছে আসার দিন গুনতে শুরু করো তিতলি যান ভাগ্য কিন্তু আমার সহায় হয়েছে লাভ ইউ লেখাটা পড়ে তিতলি কিছুক্ষণ চুপ ছিল কিন্তু পর মুহূর্তে উকি ঝুঁকি মেরে মানুষটিকে খোঁজার তালে আছে আর দূর থেকে সাজাদ মন ভরে তার তিতলি যান কে দেখছে আর হাসছে তার বৃথা চেষ্টা দেখে কণিকা জানিস আজ আমার সাথে কি হয়েছে হুম মানে তুই কিভাবে জানলি কণিকার যেন এবার হুঁশ ফিরল হকচকিয়ে বলে উঠল না মানে এমনি বলছিলাম তুই বল কি হয়েছে তোর সাথে আসলে হুম আসলে কি তারপর তিতলি এই কাগজটার সকালের ঘটে যাওয়ার সব খুলে বলল কণিকার সব কাহিনী শুনে আর কাগজটা দেখে বিন্দু মাত্র অবাক হয়নি বরং ওর রিয়াকশন দেখে মনে হচ্ছে তিতলি ভুল জায়গায় ভুল কথা বলে ফেলেছে কিন্তু কণিকা মনে মনে ভীষণ খুশি তার ভাই যে এখনও তিতলিকে ভালোবাসে আর পাগলামি আগের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি বেড়েছে তাতে তার বিন্দু মাত্র আক্ষেপ নেই বরং পাগলামি না থাকলে আক্ষেপ থাকত ভালোবাসাকে আপন করে নিতে যে কোনো পাগলামি যেন দেখার মতো কণিকা মনে মনে বলছে তিতলি রে তোর সাথে যে ভবিষ্যতে আরও পাগলামি হতে চলেছে তা বেশ বুঝতে পারছি কিছু করার নেই রে এই কণিকা কি রে কোথায় হারিয়ে গেলি কি ভাবছিস ভাবছি তোকে আর সাজ্জাদকে কিভাবে সাইজ করব মানে মানে আজ আপনার তথাকপি তো বজ্জাতের ক্লাস আছে আপনার যাওয়ার ইচ্ছে নেই শুনেছি লেট হলে নাকি শাস্তি দেয় এই রে ভুলে গিয়েছিলাম তাতে চল এমনিতেই ম্যাটার আমার সাথে কিসের যে শত্রুতা আছে আল্লাহ হই ভালো জানে লেট হলে যে আমার কি শাস্তি আছে তা কিছুটা হলেও আজ করতে পারছি যথা সময়ে তিতলি আর কণিকা ক্লাসে এসে বসে পড়ে আর প্রতিটা ক্লাস করে অবশেষে সাজ্জাদের ক্লাস সে নাকি ইচ্ছে করে শেষের ক্লাস নিয়েছে কারণটা শুধু সাজ্জাদই জানে সাজ্জাদ ক্লাসে ঢুকলে সবাই দাঁড়িয়ে সালাম দেয় সাজ্জাদ ক্লাসে ঢুকে প্রথমেই তিতলির দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি দেয় যা দেখে তিতলি যায় যায় অবস্থা সারা ক্লাসে সবার অগোচরে কতবার যে চোখ টিপ দিয়েছে তারই অত্যা নেই আর তিতলি চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিল সবার অগোচরে পারলে কণিকা তার ভাইকে ঠিকই লক্ষ্য করেছে আর মুচকি মুচকি হেসেছে সবচেয়ে বেশি হাসি পেয়েছে তিতলির রিয়াকশন দেখে অবশেষে সাজ্জাদটার ক্লাস শেষ হলে তিতলি যেন হাফ ছেড়ে বাঁচে কি একটা অবস্থা
তিতলি বের হয়ে ল্যাব ক্লাসে যাচ্ছিল কণিকা আগে চলে গেছে সে বই নিতে গিয়েছিল লাইব্রেরিতে কিন্তু বলে না ভালো সময় বেশিক্ষণ থাকে না তা তিতলি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে তার হাত হ্যাচকা টান দিয়ে একটা ফাঁকা ক্লাসে তাকে নিয়ে গেছে সাজ্জাদ কিসের জন্য নিয়েছে তা এখনও বুঝতে পারছে না তিতলি সাজ্জাদ তিতলিকে দেওয়ালে চেপে দুই হাত দিয়ে তাকে আবদ্ধ করে রেখেছে উদ্দেশ্য তার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া 